ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ അഫ്ലിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ കടലിൻ്റെ ആഴത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഭൂമിയുടെ ആഴത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ അടിഭാഗത്തെ കുഴിച്ച് പോകാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കുഴിച്ച് പോയാൽ എന്തൊക്കെ സംഗതികൾ ഉള്ളത് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞ് പോരടിപ്പിക്കാതെ ഞാൻ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ പരിചയപ്പെടാം ദിവസം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് ചിലവഴിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം റീചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ക്യാഷ് കയറി ആപ്ലിക്കേഷൻ തരും അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നുകൂടി ഇരുന്ന് മെനക്കെടാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ദിവസം തന്നെ അഞ്ഞൂറ് മുതൽ ആയിരം വരെ കയറി ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യം ഇതിൽ ഇൻവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾസ് എഴുതിയിട്ടൊക്കെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി നമുക്ക് ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അമ്പതും നൂറും ഒക്കെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൂറ് കോയിൻ വെച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചെറിയൊരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വാട്സപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു വാട്സപ്പിൻ്റെ സിമ്പിൾ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്സപ്പ് ഇതേപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഈ ഒരു വാർത്ത നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുക അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്യാഷ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വെറുതെ നമ്മൾ ഡെയിലി ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഈ ഒരു കോയിൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൽ നാലാമത്തെ ദിവസവും ഏഴാമത്തെ ദിവസവും വലിയ രീതിയിലുള്ള കോയിൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഒരുപാട് എണിങ്ങിൻ്റെ മെത്തേഡുകൾ ഇതിലുണ്ട് ഗെയിമുകൾ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ന്യൂസുകൾ ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷനിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ താഴത്തെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു കോഡ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ഇൻവേറ്റ് കോഡ് ഉണ്ട് ആ ഒരു കോഡ് നിങ്ങൾ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആകും അപ്പോൾ മൊത്തം അമ്പത് രൂപ ഈ ഒരു കോഡ് കൂടെ നിങ്ങൾ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആകുന്നതായിരിക്കും എപ്പോൾ എൻ്റെ ബാലൻസ് അമ്പത്തിരണ്ട് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഈ ഡെയിലി ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോയിന് നാളെ ആകുമ്പോഴേക്ക് നേരെ മാറിയിട്ട് ബാലൻസിലേക്ക് ഈ ഒരു അമ്പത്തിരണ്ട് രൂപ എന്ന് പറയുന്ന ബാലൻസിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി ക്രെഡിറ്റ് ആകും അപ്പോൾ നല്ലൊരു അടിപൊളി അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ മുഗൾ പരപ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ആഴം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണ് സാധാരണ രീതിയിൽ മൃത ശരീരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കുഴിച്ചിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അസ്ഥികൂടങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ കാണാറുള്ളൊരു ആഴം ഈ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണ് കുറച്ചുകൂടെ അടിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നാല് മീറ്റർ ഫറവോ ടൂട്ടൻ കാമുൻ ശവകല്ലറകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു നാല് മീറ്റർ എന്നാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ അടിയിലേക്ക് വരികയാണ് ആറ് മീറ്റർ മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടറുകളുടെ ഒക്കെ സിഗ്നൽ മാക്സിമം ചെല്ലുന്ന ഒരു ആഴമാണ് ഈ ഒരു സിക്സ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ അടിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ നൈൽ ക്രോക്കഡൈലുകൾ അഥവാ നൈലിലുള്ള മുതലകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒത്തുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മാളങ്ങളുടെ ഒരു മാക്സിമം ആഴമാണ് ഈ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ നമ്മൾ വീണ്ടും അടിയിലേക്ക് വരികയാണ് ഇരുപത് മീറ്റർ പാരീസ് കാറ്റാകോമിൻ്റെ മാക്സിമം ആഴം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇരുപത് മീറ്റർ ആണ് പാരീസ് സിറ്റിക്ക് അടിയിലുള്ള ഏകദേശം അറുപത് ലക്ഷത്തോളം വസ്തികൂടങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലമാണ് ഈ ഒരു പാരീസ് കാറ്റാകോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും നമ്മൾ അടിയിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ് നാൽപ്പത് മീറ്റർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയിട്ടുള്ള സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൻ്റെ ഡെപ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആഴം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു നാൽപ്പത് മീറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ പറ്റിച്ചതിന് ശേഷം മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് സെക്കൻഡ് എടുക്കും നമ്മുടെ താഴ്ഭാഗത്ത് എത്താൻ
എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും കൈകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചാണ് അപ്പോൾ കൈകൊണ്ട് കുഴിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മാക്സിമം ആഴം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മീറ്റർ ആണ് യു കെയിലാണ് ഈ ഒരു കിണർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും നമ്മൾ അടിയിലേക്ക് തന്നെ വരികയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് മീറ്ററിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഡീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രോപ്പ് ഉള്ള ഒരു ഗുഹയുണ്ട് ആ ഒരു ഗുഹയിലുള്ള ഈ ഡ്രോപ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രോപ്പിന്റെ ഏറ്റവും അടിഭാഗത്തുള്ള പോയിന്റ് ഈ ഒരു അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് മീറ്റർ ആണ് അറിയാതെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗുഹയിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ഈ ഒരു ഡ്രോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു താഴ്ചയിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പതിനൊന്ന് സെക്കൻഡ് എടുക്കും നമ്മൾ താഴെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ നിന്ന് വീഴുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ താഴ്ചയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ അടിയിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ് എഴുന്നൂറ് മീറ്ററിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് പണ്ട് ചിലിയിലെ മൈനേഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അറുപത്തി ഒമ്പത് ദിവസം കുടുങ്ങി കിടന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു എഴുന്നൂറ് മീറ്റർ ഡെപ്തിലാണ് എഴുന്നൂറ് മീറ്റർ താഴ്ചയിലാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ അടിയിലേക്ക് തന്നെ പോകുമ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മീറ്റർ ഇന്ന് വരെ കുഴിച്ചിട്ടുള്ള ആകാശം കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു ആഴം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മീറ്റർ ആണ് ബിങ്ഹാം കാനിയോൺ ഓപ്പൺ പിറ്റ് മൈൻ എന്നാണ് ഈ ഒരു മൈനിന്റെ പേര് യൂട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഈ ഒരു മൈന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബുർജ് ഖലീഫ ഈ ഒരു മൈനിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് മീറ്റർ കൂടെ മുകളിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ് ഇവിടെയും തീരുന്നില്ല നമ്മൾ വീണ്ടും അടിയിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ് ഏകദേശം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പത്ത് മീറ്ററിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ചയേറിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗീത വേദി പണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പത്ത് മീറ്ററിലായിരുന്നു ഫിൻലാൻഡിലുള്ള അഗോനൈസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാൻഡ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു താഴ്ചയിൽ ഒരു മ്യൂസിക്കിന്റെ ഒരു വേദി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വീണ്ടും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മീറ്റർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ചയേറിയിട്ടുള്ള ലേക്ക് അഥവാ തടാകത്തിന്റെ ആഴം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മീറ്റർ ആണ് റഷ്യയിലുള്ള ബൈക്കാൽ എന്ന് പറയുന്ന തടാകമാണിത് വീണ്ടും നമ്മൾ അടിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് മീറ്റർ ഗ്രാൻഡ് കാനിയന്റെ ഏറ്റവും ഡീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റിന്റെ ആഴം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് മീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ കൊണ്ടും നമ്മൾ തീരുന്നില്ല വീണ്ടും അടിയിലേക്ക് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മീറ്റർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയിട്ടുള്ള കേവ് അഥവാ ഗുഹയുടെ ആഴം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മീറ്റർ ആണ് ജോർജിയയിലാണ് ഈ ഒരു ഗുഹ ഉള്ളത് വീണ്ടും നമ്മൾ അടിയിലേക്ക് തന്നെ യാത്ര തുടങ്ങുന്നു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് മീറ്ററിലാണ് മോബ് ഗോഡ്സൺ ഈ മൈൻ ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ചയേറിയ പോയിന്റ് ആണ് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് മീറ്റർ ഏകദേശം നാലര മിനിറ്റ് എടുക്കും നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്നും താഴെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അറിയാതെ താഴേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെക്കൻഡ് എടുക്കും നമ്മൾ താഴെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോൺ കോൾ റിസീവ് ആകുന്നതിനും അത് മിസ് ആകുന്നതിനും ഇടയിലുള്ളൊരു സമയമാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ അടിയിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് മീറ്റർ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിനൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഡീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ അടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നാലായിരം മീറ്റർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ചയേറിയിട്ടുള്ള മൈനിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ചയേറിയ പോയിന്റ് ആണ് ഈ ഒരു നാലായിരം മീറ്റർ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലാണ് ഈ ഒരു മൈൻ ഉള്ളത് ഈ ഒരു മൈനിൽ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം എടുക്കുന്ന സമയം ഒരു മണിക്കൂറാണ് ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ഒരു നാലായിരം മീറ്റർ അടിവാത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ അറുപത്തി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് വീണ്ടും നമ്മൾ അടിയിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ആറായിരം മീറ്ററിലാണ് ഓഷ്യൻ ക്രസ്റ്റുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു ആവറേജ് ഡെപ്ത് ആണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ അടിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എട്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മീറ്റർ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് ആണ് ഇത് വീണ്ടും നമ്മൾ അടിയിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ് പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മീറ്റർ മറിയാന ട്രെഞ്ചിലെ ഏറ്റവും ഡീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഈ ഒരു
ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് വെല്ലിൻ്റെ മാക്സിമം ഡെപ്ത് ആണ് ഈ ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ബുർജ് ഖലീഫുകൾ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാവുന്നൊരു ഹൈറ്റ് ആണ് നിലവിലിപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഡീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് അതായത് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഡീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് മീറ്റർ ഈ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് വെല്ലിന്റെ ആഴമാണ് പക്ഷേ ഭൂമിയുടെ ക്രസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ഏഴായിരം മീറ്റർ താഴ്ചയിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഭൂമിയുടെ സെൻട്രൽ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്ററുകളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കടലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെയ്യും ഒരുപാട് ആഴങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ കൈകൾ എത്തുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ചാനൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബെല്ലേക്കും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക ബെല്ലേക്കും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ബെല്ലേക്ക് നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇനി വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലും നല്ല ഒരുപാട് വീഡിയോസുകളുമായിട്ട് നമുക്ക്